നമസ്കാരം ഞാൻ അനൂപ് നിലമ്പൂര് മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ തേർഡ് പാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കാണാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് പാർട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകകളുടെ ബീജങ്ങളുടെ വാക്യം തന്നാൽ അത് നാദ്യപദവും പൊതുവ്യത്യാസവും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകകളുടെ ബീജങ്ങളുടെ വാക്യം ഫൈവ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എൻ ആയാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്താം പദം കാണാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അല്ലെ എന്നാ പദത്തിന്റെ സാമാന്യ രൂപം എ എൻ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആദ്യ പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന്റെ ഗുണോത്തരമായ എ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ ബീജമിടുന്ന വാക്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യ പദം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ ഫൈവ് ഇന്റു അല്ലെ ഫൈവ് ഇന്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇന്റു വൺ അല്ലെ ഫൈവ് ഇന്റു വണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എ പി യുടെ എന്നാ പദം തന്നാലും എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ ബീജമിടുന്ന വാക്യം തന്നാലും എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആദ്യ പദമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പല ആളുകൾക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നിന് ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്താൽ രണ്ടാം പദം കിട്ടുമോ എന്ന് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എ പി എഴുതാൻ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര അല്ലെ ഇത് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ പദം രണ്ടാണ് അല്ലെ രണ്ടാം പദം അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ആദ്യ പദത്തിന്റെ തുകയും രണ്ടാണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക അഞ്ചല്ല അത് രണ്ടേ പ്ലസ് അഞ്ച് ഏഴാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യ പദവും ആദ്യ പദത്തിന്റെ തുകയും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാം പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ ഗുണോത്തരം അല്ലെ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് അഞ്ചാണ് ആ അഞ്ചിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങായിരിക്കും ഓക്കെ എത്ര വരും പത്ത് എന്ന് വരും പത്താം പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിന് പത്ത് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പത്താം പദം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഒമ്പത് ഡി ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നൂറാം പദം ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാം പദം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പത്താം പദം എന്ത് വന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ആദ്യ പദം കിട്ടി എട്ട് എ പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസം പത്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ എട്ട് എ പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ് സമം എത്ര കിട്ടും ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് വരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ പത്താം പദം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നിന് പത്ത് കൊടുത്തില്ല പത്താം പദം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം തുകയുടെ സാമാന്യ രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ബീജ് കിടുന്ന വാക്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ആദ്യ പദത്തിന് തുക കിട്ടും രണ്ട് കൊടുത്താൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ തുക കിട്ടും അല്ലെ പത്ത് കൊടുത്താൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങൾ തുക കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അല്ലെ ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി അല്ലെ ത്രീ ആൻസർ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇത് വ്യക്തമാണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകകളുടെ ബീജങ്ങളുടെ വാക്യം ഏഴ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് എൻ ആയാൽ നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യ പദം കാണണം പൊതുവ്യത്യാസം കാണണം പത്താം പദം കാണണം ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യ പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിന് ഒന്ന്